ang komunidad nga nakahibalo kag may ibalo amo ang kusog kagkalag sang isa ka puso. Sa paglumpag naton sang kaimulon, sa pagbabakod sang moral standards sang panginmanwa, sa pagpabago sang dagway sang pamulitika sang puso. Ang komunikasyon kag impormasyon amo ang nagaserbe nga tulay. Ini ang sagsaran sang community communications network. Hello and welcome sa aton palatuntunan ng hangpanay portion sa Community Communications Network. Kag sa gihapon malipayon kita nga nagaalagad sa inyo sa sininga edisyon kag sa pagtamyaw sa mga uh, maukod naton nga tag sunod sininga palatuntunan. Kag nagakalipay gihapon kita nga magpangalagad sa inyo kaupod ang Cable Star Incorporated kag ang inyo alagad si Elsa Subong nga nagapanamyaw gid sa inyo. Sa so, sininga edisyon dalho naton sa inyo ang mga nagkalain-lain ng mga opinion. Sa isa gid lamang ka, somebody whom I consider a very uh, good resource person for issues like this. Kag-inadalho natun sa aton nga pagpanumbalik diri sa palatuntunan ang hangpanay portions sa Community Communications Network. Upod sa inyo alagad si Elsa Subong sa PIA. Di mo kailangan makita mga muka nila para maramdaman ang takot nila. We're back sa palatuntunan ng hangpanay portion Darigi hapon sa Community Communications Network sang PIA, ang programa naton nga nagadala sa mga informasyon sa pagtuyo naton nga makabulig agud magbag-o ang kalidad sang pagpangabuhi sa aton mga Pilipino because we still believe in this program that information is power. Kun madamo ka sang nahibaloan, madamo ka sa mga horizons ka mga avenues sa diin makita ang mga pagtubo kag subong man ang pag-uswag sang pagpangabuhi. Labi na gidiri sa aton sa Western Visayas, we have so many development plans. May ara kita nga mga trusts nga dapat mahibaloan sang aton nga mga pumuluyo agud mangin aktibo sila sa pagpasakop agud matuman naton ini nga mga tinutuyo. Kag ini ginadala sa inyo sang panguluhan ni Presidente Aquino. Now at this edition, nagakalipay gid ako nga makabuylog liwat, ginahandom gid naton ini diri nga madala sa liwat kag permi kontani sa aton palatuntunan diri sa hangpanay portion wala sang liwan kundi karon ginapanginbulahan na naton siya kay siya na ang assistant regional director sa National Economic and Development Authority and for a long time I have missed him in this program aton nga abi-abihon si attorney Raul Anlocotan attorney Raul kumusta ah uh, may uh, salamat gid Inday Elsa sa pag-imbitar mo liwat diri sa akon sa imo nga bantog nga programa kag sa tanan sa mga tumalan aw nimo sa malawig na mga tinuig maayong adlaw sa inyo nga tanan. Okay, sa damo gid sang matun-an ang aton nga mga uh, viewers diri nay kahibalo man kita nga uh, we also have a handful of viewers labi na gid sa malabot sang uh, Uh, coverage ang aton Cable Star Incorporated. And for this, nagapasalamat gid kami. Now, nat ugid lamang natapos ang Philippine elections para sa mga Pilipino, ang panahon sa eleksyon, isa inisang mga panahon sa diin, luwas nga excited ang mga tao, luwas nga uh, ang tanan na obserbahan natin sa sininga paghiwat natin sa Philippine elections, nga many of our people, or in fact majority, have become active participants. In fact, even in the turnout of votes, there is a Western Visayas, there is a Iloilo na obserbahan natin, kaya nakita natin, nga madamo ang mga tao, kag mga pumuluyo, labi na gid ang mga butante, nga eager gid to participate. Does this mean something for us now? Kag ang Philippine elections ba lang nga ini, may mga impact o mga maayo o magkagpositibo nga mga epekto sa aton nga pagpangabuhi. Have we grown mature as voters diri sa aton nga pungsod? Now, I would like the ideas of uh, Attorney Raul Anlocotan on this. Kay manami ini nga aton man tanawon ba lang, no? Kung bala ang epekto sa Philippine elections, sa mga pagbuto sa aton nga pungsod, nagapataas man sa kalidad sa aton nga pagpangabuhi, o kung basi, wala. Now, we will ask Attorney Raul Anlocotan along this line. Now, uh, sa kapangkabilugan, Attorney Raul, no, anong pananaw mo sa bagugid lamang natapos ng Philippine elections? 
Ay, ah, else, ang akong pagtanaw naging maayo ini para sa aton nga pungsod. Sang una, sa mga 10 years ago, kung gahulat ikaw sa election returns, duha pa kasi mana, kag mabalaan mo kung sinong daog nga mayor, vice mayor, or even the president. Mm-hmm. Kag sa tiniun nga nagahulat ka, kadamo ka na sa ginapanumdong, ako sa base ginda siyaan ang election o wala gin count ang imong uh, gin cast nga balot. Mm-hmm. Subong, in matters of hours, in less than 48 hours, nabalanta na ang result sang election. Nagkapatimaan niya ang aton nga pag-modernize ang electoral process, nagadula uh, sa ginatawag nga pangtunto sa ato, no? o pagkawat sa ato nga boto. So, ang aton nga ginakast nga vote, nahibaluan nato nga gin-count kit iya, kagin pasulod, kag kita mismo ang nagpili sa aton matuos nga li- matuod nga mga lideres. Sa voter storm at nagpakita nga ang pagsalig sa aton pumuluyo or ang confidence over the democratic process has been restored. People are going to the polls just to, to cast their ballots. Mm-hmm. And that ensures that this democratic system will work and in the future will be working for our democracy. So what kind of picture have we shown to the rest of the world? We have shown to the rest of the world that our democracy is working, Mm -hmm. that our democracy is transparent, that our democracy and our institutions are true people, and we have now slowly and and effectively restored confidence and good governance in our bureaucracy. So it's not only in the electoral process that we restore not on good governance, but in other in all aspects of our public service. So we are in a restore na nato na confidence sa judiciary, mm-hmm. na restore na nato ang confidence sa legislative department, mm-hmm. kag na restore na nato ang confidence sa executive department. Uh, in the else, mm-hmm. the restoration of uh, a good governance in our public service is a precondition for our economic take-off. Okay. We cannot develop as an economy if our institutions are bad. Mm-hmm. So, with our president, si President Benigno Aquino, gintinguhaan niya gid nga mapauswag ang aton nga bureaukrasya, mapatauhay ang aton nga sistema sa gobyerno, kag na-eliminate ang graft and corruption. So, sa bilog, ang aton nga investment rating, especially sa luwasang pungsod, nagataas man, na-improve na kita into an investment grade. So, amuin ang pinakamaayong epekto sa restoration of democracy and uh, improvement in our democratic process and good governance. The, the upgrading of our investment rating. Okay. So, ma- maayong gin man. No? Matita gin man natin, Attorney Raul, ang maayong nga mga epekto si Nino. Although, hindi pa gin man perfecto, siguro ka hindi pa gin man abi, uh, the way we really want it to sa aton mga dalamguhan ng kag-aspirasyon, pero nakita natin nga nagasugod kita diri. Now, nanotisyahan man natin nga, although, hindi gin man 12-0, no? so, sa handom ni Presidente Aquino, pero laban gin man sa mga LP, not only sa national but also local level, ang medyo nabutang sa pwesto sa aton mga local and national, labi na sa Senado. Now, will this mean nga sa Senado kay medyo laban, no? So, nakita naton ang pro-administration, magkakahulugan bala ini, nga whatever whatever legislative trusts, ang gusto o agenda, ang gusto sang presidente, you think this is very easy now, nga mapatigayon ayan, kag maduso? It else, uh, the president has only three more years no, yes. to govern us as President of the Republic, 2013 to 2016. Kutan awon mo ang tatlo katuig masyado inikalipot yes. para sa iya mag-institutionalize ang mga reforms. Mm-hmm. Kung ang mismo, ang uh, ex- legislative branch nagaupang sa mga reforms nga ginahimo sa Presidente, kung ang judiciary nagaupang man sa mga reforms nga ginahimo sa Presidente, ang three years is too short for the President to institute reforms. Mm-hmm. With the execu- legislative branch now with the Senate and the House of Representatives, majority of which are ang Liberal Party, that assures that the President will be able to put into law the necessary reforms na gusto niya ibutang bago siya maghalin as Presidente sa Pilipinas. Mm-hmm. Kadamo pa sa mga layi nga dapat natin bakuhon, 
kadamot pa sang layi nga dapat naton ibalay para ma-improve pagid ang sistema sang paggobyerno diri sa aton nga pungsod. Kadamo sa mga layi nga sa kadugay na nga ara sa Kongreso nga wala man ginsuportahan sang Congress. Now with the new Congress that is allied with the president, the president, the Senate and the House of Representatives, no? Can now work hand in hand that in the next three years the legislative reforms that have been initiated by the president from 2010 to 2013 will now be passed into law, signed into law, so that we can institutionalize the necessary reforms for our bureaucracy and the Philippine government. Okay. So I believe that the the election of the Liberal Party as majority in the Senate. And the House of Representatives will be good for our democratic institutions. Okay, we also hope nga mangin amo na no kaya ti sa 2016 elections naman and we always believe nga ang ang panulukan yung sang mga politiko naga naga ano gin naga tumod sa mga palaabuton ng election no will the 2016 of course the 2016 will be a very critical year bangod ini naga sigurado man nga kung ang mga mapilian sa amo ni nga election sa amo ni nga tuig makasigurado kita padayunon ang reform agenda sa ng aton nga presidente no you think the the local officials also will be looking in the same direction not merely preparing for the next elections I believe that uh, kumbaga sa sa salakyan no mm -hmm. nag-accelerate pa lang sila no okay. accelerate I believe that 2013 is a very cr crucial year for the newly elected officials and crucial year also for the re-elected ones okay in our region i'm happy that uh, many of our good governors have been retained yeah and of course some no the very unhappy makita uh, some of our good friends uh, at the local level lost the elections but nonetheless we will always welcome new faces in our in our local government units. We believe that dynamism will be kept by the newly elected officials. So, kung bago nga mga officials, very dynamic pa ni sila, and most likely, mm -hmm. they'll be around to help us. No? So, na, for the past three years in the ELS, during my uh, involvement with the Regional yeah. Developing Council, nakita mm -hmm. ko nga kalabanan sa mga governors, kag mga mayors, very active gid sa pagpauswag sa ilang mga lokal nga, nga area. No? So with the new newly elected officials, some are elected and the others are new ones. We believe um, the new regional development council with the new governors and city mayors mm -hmm. will again be working hand in hand to promote the development of Western Visayas. So important tigit siguro nga ang aton nga local elected officials hindi lang magtanaw sang ila re-election or election into yeah, higher uh -huh, office. Uh -huh. Pero patan awon Manila kung ano nga kayuhan ang mabulig nila sa ilang nga mga lugar. Abi ni mo in the else last mm -hmm. yesterday and the other day, no? I had this opportunity to visit uh, Concepcion, Mina and Dumangas. Nakita okay. ko ang, ang mga leaders dito sa lugar nga ina also very active. For example, sa isa ka remote barangay dito sa Concepcion, mm -hmm. nag may programa ang DSWD. A very simple, maliyang a project in butang nila, pero ang isabla daw gin simintuhan nila ang higad sang dagat para makatabok-tabok ang mga tao from one barangay to the other. Very crucial ina siyang a project. Kaya ang isa ka barangay gali, ang mga bata ulat niya naga iskwila. Kaya nabudlayan sila makatuto sa piyak ng barangay para magiskwila. Kaya masaka pa sila sa bukid. So pag butang sang tulay ng ina ng gamay, dito ka connect sang dua ka barangay sa may pandi azukar. Ang mga bata, subong very enthusiastic na to go to school, no? To go to school, kay mahapus na sa ila, magkanto sa piyak na barangay. Mm -hmm. So, napanumdum ko, kasi simple man lang ining proyekto sa gobyerno, and yet, ang impact niya on the community is also very big. Sa mi naman niya, no? Nakibot kita as a very small town, mm -hmm. Pero ang munisipyo, nagtinguha man iya, nagprovide iya sa ginatawag nga skills training sa ilang mga kabataan. 